तो मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और यार ये बात मैंने पहले भी कहा है कि इस दुनिया में कभी कॉपी करने वालों की कमी नहीं होती मतलब पहले आते हैं बॉलीवुड वाले मुझे आदत फिर आता है शाम इदरीस फिर आता है अपना चोटू रोस्टर फिर आखिर में फक का जी जी लेवल पे आता है ये बंदा नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा पहले आप ये देखे की इसने क्या कॉपी की है ये गाना सुन के सायर अली बग्गा ने भी अपनी जबान काट दी होगी मतलब इस तरह तो कोई बंदा एग्जाम के टाइम किताब से अपने हाथों में कॉपी नहीं करता जिस तरह इसने कॉपी की है और दूसरी बात ये बंदा किसी ऐसी सिंगर को पैसे देकर बुलाते क्या जो गाना गाओ लेकिन नहीं जंगल से किसी गोरीलो को ही लाना था इनको नहीं एक बार आवाज सुनो इसकी पता भी चलता है की कोई इंसान गाना गा रहा है लगता है जैसे कोई गेंडा रो रहा हो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे की हमारे गाने में ये भी था पाकिस्तान जिंदाबाद तो इसने इसकी जगह क्या बोला होगा तो ये भी देख लो मतलब क्या कौन सा कौन सा नशा करके आया है ये बंदा और इंडिया के लोग भी पता नहीं कौन सा हशीश पी के आ जाते हैं दिल दिल पाकिस्तान को दिल दिल हिंदुस्तान बना दिया तुझे ये आसमां तुझे सारा जहां ट्यून कॉपी करके गाना चेंज करके किसी और गाने में भी इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन नहीं मतलब फक जी जी दिल दिल पाकिस्तान से सीधा दिल दिल हिंदुस्तान किसी पाकिस्तानी बच्चे को ये सुनाओ तो उसे भी यही पता चलेगा कि ये कॉपी है और चलो हमें भी पता है कि कॉपी सारे लोग करते हैं लेकिन जब सामने से कोई बोलते नहीं मैंने कॉपी नहीं की है तो दिल करता है उनका मुंह घुमा के उन्ही के गाँव में फिट कर दे और आज क्यूँकी इस पर बात हो ही रही है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ और वो सीक्रेट ये है की इनका जो अमिताभ बच्चन है ना वो बुटो के बहुत ही बड़े फैन है इतने बड़े फैन की उन्होंने बुटो का गाना भी कॉपी कर लिया है एक नए नए गीतों का निर्माण किया जाता है जैसे हमारा इससे पहले कहा गीता रघुनंदन ये को हुक्म सुना दो आज वीर हनुमान को जैसे लंका फूकी थी अब फूक दो पाकिस्तान को कभी उंगली मत उठाना हम तुझको चिर के रख देंगे गलती से भी ललकारा तो पाकिस्तान में घुस कर तो मैं खत्म कर देंगे हाँ बेच अब मुझे पता चला है कि लोग हर बार इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं जब एंथम में ही चीर कर रख देंगे फूक दो पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे हो तो इलेक्शन जीतना कौन सी बड़ी बात है इंडिया में और इसी शक्ल से लगता भी है की घर में घुस के मार सकता है ये बंदा अपने खुद के घर में घुस के अपनी बीवी के नहीं मार सकता हमें क्या मारेगा पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी देश है वो जहाँ पर आतंकवाद की पैदावार होती है और ऐसे आतंकवादी जहाँ पर पैदा होते हैं वहां पर सिंगर भी पैदा होते हैं मैंने पहली बार सुना है आतंकवादी की तो बात ही ना करो सबको पता है जिसने श्रीलंका में धमाके करवाए वो कहा से आया था और बेचुक बात तो ऐसे करो जैसे तुम्हारे ये जो गानों में पांच सौ छह सौ मिलियन व्यूज आते हैं उन सबको अनु मलिक ने गाए है ना हर भाषा में हर तरीके से हम पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये बोलो कि हर भाषा में हर तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं ये सोचता हूँ एक गाना है और इन्होंने पांच दस कॉपी तो वैसे भी निकाली होगी और हिंदुस्तान जिंदाबाद है जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा और ये सुनकर सनी डियोल ने बीजेपी से अपनी मेंबरशिप वापिस ले ली और जो भी छिल्लर इस तरह के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे जो पाकिस्तान में जो चल रहा है ना उसका मैं खंडन करता हूँ और बेटा 
मैं समझता हूँ कि तुमने कहीं मेरे गानों की कॉपी करके वहाँ पे बनाया होगा मैं ऐसा समझ सकता हूँ अगर इसी बात है तो मुबारक को सारे अली बग्गा आप पहले इंसान हो जिसने गाना रिलीज होने से पहले ही कॉपी कर लिया मतलब यार ये पहली बार है कि मैं किसी गदे को बोंगते हुए देख रहा हूँ एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी इतने फखर से हम लोग सच नहीं बोलते जितना ये फखर से झूठ बोल रहा है और ऐसे बोल रहे जैसे इनका हर सिपाही छोटा भीम हो जो डाकुओं को भी मारता है जादूगर को भी मारता है ड्रैगन को भी मार लेता है जो डोलकपुर वाले तो फालतू ने आर्मी रखी हुई है ना खेर सब के अपने अपने मसले होते है अब चलो वीडियो यही तक खत्म करते हैं और जाते जाते मेरी वीडियो को शेयर जरूर करते जाना और मेरे चैनल सब्सक्राइब बटन को चीर के दबा दो था क्या अगली वीडियो मिस ना करें